Olha essa ideia de pão doce que já sai super recheado do forno. Além de ser super delicioso, esse pão cresce muito e você nem vai precisar sovar. Vamos começar colocando em uma tigela duas xícaras de leite morno, uma colher e meia de fermento biológico seco, três ovos grandes, meia xícara de açúcar, lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. Agora vamos misturar esses ingredientes muito bem até ficar homogêneo. Enquanto isso, aproveite já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos adicionar 6 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai ser adicionada aos poucos e nós vamos mexendo sempre muito bem até a massa chegar nessa consistência pesada e um pouco pegajosa. Pegue uma forma grande, unte com um pouco de óleo e despeje toda a massa nessa forma. Essa minha forma ela tem medida de 31 por 6 centímetros e o fundo dela é falso. Agora vamos untar nossas mãos com um pouco de óleo e vamos espalhando a massa até ela ficar assim na forma. Agora é só cobrir essa massa com um plástico e deixar descansando por mais ou menos uma hora ou até dobrar de volume. Para o recheio, vamos colocar em uma panela 4 xícaras de leite, uma caixinha de leite condensado, duas gemas peneiradas, uma colher de chá de essência de baunilha, quatro colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar esses ingredientes muito bem até dissolver completamente o amido de milho nesse leite. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos mexer sempre muito bem até ferver e engrossar e ficar nessa consistência perfeita. Olha que incrível o quanto que o nosso pão cresceu. Agora para deixar ele bem recheadão, você vai pegar o copo que você tiver aí na sua casa, unte com um pouquinho de óleo o fundo desse copo e vamos fazer buracos nessa massa, que é onde nós vamos colocar o recheio. Depois de fazer esses buracos, dê uma acertadinha com os dedos e agora é só colocar o recheio que preparamos dentro desses buracos. Para pincelar esse pão, vamos fazer uma misturinha com um pouquinho de leite e um pouquinho de margarina derretida e é só pincelar essa misturinha por toda a massa para ele ficar bem bonito depois de assado. Feito isso, agora é só levar esse pão para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutinhos. E o nosso pão ficou pronto, olha como ele ficou lindo depois de assado. Agora vamos desenformar esse pão e vamos finalizar ele. Você pode finalizar do jeito que você preferir. Eu vou polvilhar com um pouquinho de açúcar gelado para ficar bem bonito e para dar o toque final eu vou colocar algumas cerejas nesse pão. E se você gosta de receitas fáceis e deliciosas como essa, então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita e já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer esse pão incrível para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!